Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я буду показывать, как я готовлю белково-заварной крем с таким желирующим средств, средством. Он называется у нас домашней заготовки «Жилфикс». Два в одном. Из этого крема я делаю свои цветы на тортике. Так как я уже говорила ранее, с мягким кремом пушистым я работать абсолютно не умею. И поэтому смотрела другие видео, сайты и из всяких кусочков составила как бы рецепт этого крема. Кто-то посоветовал что-то, я не говорю, что это я вот прямо взяла и из головы выдумала. Нет, абсолютно нет. Не забывайте, что для того, чтобы приготовить достойный крем, надо сахар, чтобы был у вас обязательно сухой. Вы его сушите, держите где-нибудь поближе, особенно зимой можно там к батарее. Обязательно сушите. Белки из яиц желательно брать не из отборного яйца, а из первого сорта. Там белок поплотнее получается и получается крем лучше. Это все сказывается потом на качестве крема. Ну что еще? Обязательно вы должны приспособиться к своей технике, то есть к своей печке, к своему миксеру, к своей посуде. Я делаю вот на этой плите и еще просто на электрической. На электрической у меня там всего три положения. Я сначала включаю на тройку сироп варить, зашумит на два с половиной, при закипании уже на двойку. После этого я его непрерывно помешивая, ну, по-разному варят, кто мешает, кто нет, но у меня, чтобы не прикипело, обязательно я помешу. Особенно это касается жилфикса. Но если все же одолеть этот крем, подружиться с ним, у вас будут получаться замечательные цветы. Кто говорит, что это тяжело удавливать, не знаю. Мне не тяжело. Никакие мешки у меня никогда не лопаются. Но зато покрасивее получаются как бы цветочки. Вот, вот это вот такой вот зверь называется. Вот я использую вот эту вот доктор Откер фирму. Другого у нас здесь нету. Может быть, в других местах есть другой. Попробуйте. Но если не добавить вот в мой крем, который я приготовляю, пектин или жилфикс, мой крем не получится. Потому что здесь маловатое количество сахара, в отличие от просто белково-заварного крема. И ничего не выйдет. Скорее всего, все потом уплывет. Ну что ж, приступим. Для начала мы берем... И взвешиваем сахар. Сахара у нас будет 250 грамм, так как мы взяли 225 грамм белков. Получается, белки мы умножаем на 2, и у нас получается сахар. Все, вот высыпали на свой сахар. Потом... Столовую ложку желфикса или примерно 9-10 грамм всыпаем, ну вот, чтобы была просто столовая, всыпаем в сахар. Тщательно в сухой по отдельной посуде перемешиваем, чтобы никаких капелек, никакой влажности в этой посуде не было. Обязательно, чтобы было сухое. Иначе он свернется, желируется и появятся у нас сразу комочки. Вот. Потом берем наш сотейник, выливаем туда 100 или 90 грамм просто воды обычной. Потому что она будет кипеть, ее не надо не кипятить, не нагревать. Ну, это по, по желанию. Она все равно у нас будет все кипеть. Ну, в холодную воду выливаем. И ставим вот на нашу плиту. Я сначала включаю на 500 ватт. Мы забыли всыпать сахар. И аккуратно всыпаем сахар. Наша вода покрыла наш сахар.
Берем силиконовую или просто ложку. Ну, мне удобнее силиконовая, потому что вот здесь кругленький край. И чтобы не прикипел, не пригорел у меня сироп, я обвожу, размешивая по краешкам. Сейчас мы пододвинем, чтобы было видно. Приготовили игольчатые обязательно. Термометр. На глаз и на ниточку я не умею готовить. Я доверяю своему термометру. Он у вас тоже может показывать разную температуру. Может, вы приспосабливаете, смотрите, при какой температуре у вас получится крем. То есть я не даю гарантию, что вы сейчас вот сделаете точно, как я, и у вас все получится. У каждого свой сахар, свои продукты. В каждом регионе абсолютно свои. Но не покупайте крупный белый сахар, а такой помельче, который пожелтее. Обычный сахар. У нас возят краснодарский по крайней мере так на этих мешках написано его фасуют в Красноярске и потом мы его покупаем вот всегда как бы один и тот же сахар ну я как-то попробовала другой был он такой был белый и прозрачный и крупный и ничего не получилось самое интересное что с него даже не получился хороший бисквит а даже бисквит опадал вот все время помешиваем, не даем пригореть. Вот у меня такая самодельная штучка. Вот смотрите. Вот так я одену и сюда буду вставлять. Их продают даже. И мы ставим вот сюда. И потом поварится сиропчик. И поставлю термометр. Пока нужды нету. Он даже не закипел. Когда закипит, уменьшу температуру. Да, вот когда готовим желфиксом, то не надо никакой лимонки. Лимонная кислота там уже есть. И, видимо, пектин, какие-то желирующие вещества. Для того, чтобы сделать цветы, мне он больше всего нравится. Я попробовала вначале делать из белково-заварного крема, ну, который обычно... И вы знаете, как-то у меня такое недоверие все время к нему было. Ну, мне он не очень понравился. Это одно, во-вторых, он очень сладкий. Все же там на 170, ну так, грубо говоря, грамм белка, 400 грамм сахара. Это гораздо слаще того, что я делаю. И, видимо, пектин и вот шелуфикс все-таки часть вот этой сладости отбивает. По крайней мере, это так не слышно. Я не очень люблю сладкое такое, тем более сильно сладкое. И поэтому постаралась сделать, чтобы он был не, не очень сладкий. Он, конечно, сладкий этот крем, но не до такой степени, что скулы сводит. Хотя это на любителя. Кто-то ведь любит и очень сладкое. Ну вот он у нас кипит. Мы помешиваем. В это время можно в миксер кинуть вот, щепоточку, вот буквально щепотку соли. Знаете, ой, даже меньше этого можно э, ванилин. С ванилином будьте поаккуратнее, он может дать вам горечь. А здесь все время следим, потому что желфиксом он может быстро пригореть, этот крем. Ну, то есть не крем, а сироп. Думаю, это может произойти моментально. Ну ничего страшного, просто помешивать, помешивать, тут по уголочкам отбирать маленько. Со сторонок. Сейчас немножечко еще покипит, поставим градусник. И будем смотреть за температурой, до скольки подвинется у нас градусник. Ну, я думаю, на 114 градусах мы уже включим миксер. Так как у меня миксер не очень сильный. Он у меня Китфорд. Он недорогой абсолютно. То есть это бюджетный вариант. Венчик у него не очень широкий. Поэтому он довольно-таки долго сбивает. Но пока меня устраивает. Как уж там дальше будет, будет видно. Будет он меня устраивать или нет, ну посмотрим. Ну, по крайней мере, для того, чтобы начать, для дома, 
знаете, дорогую технику не просто так купить. А здесь недорого. И он все делает. Ну, я на нем не сбиваю тесто на бисквит, а только яйцо вместе с сахаром. Вот такое вот делаю. Ну, крема я миксером ручным. Такой у меня есть. Больше на 450 ватт. И меня как бы тоже это устраивает. Так что... Так, сейчас мы достанем свои белочки. Они у нас должны стоять в холодильнике. Яйцо должно быть промытое. Так, сбрасываем, вот чтобы было нам понятно. Что-то у нас тут весы врут, что прыгают. Может быть, действует печка. грамм так что-то с весами тут непорядок или печка на них подействовала в общем показывает что попало короче говоря вот здесь 125 грамм белка охлажденного из холодильника я уже говорила яйцо должно быть промыто просушено и так выдержите если есть время сейчас 40 минут насыпки не жалеючи соды кальций соды питьевой нашей и туда положите яйца. Потом опять их промойте, просушите, протрите. Ну, можно чистыми салфетками или чистым сухим полотенцем. Можно сделать заранее, только потом сложите в чистую посуду или в контейнер. И обязательно накройте. Поставьте в холодильник. Ну, не так, чтобы вы за три дня это сделали, конечно. Ну, можно сделать там, с вечера, чтобы утром делать крем. Вот мы его помешиваем, помешиваем, ждем, когда он у нас нагреется. Уже 110 градусов. Миксер нас ждет. Вот. Печка у нас шумит. Надеюсь, меня все равно слышно. Но когда я включу миксер, скорее всего, я ничего не буду вам говорить, потому что он очень громкий. Безобразно громкие. Ну, теплю его выходки, потому что другого нет. Сейчас. Видите, он такой густой, и надо всегда следить, чтобы не сгорели. Вот, скажем, можно передвинуть вот это вот приспособление наше. Это место потереть. Так. Вот у нас 112. Вливаем белки в миксер. Видите, все зависит. Когда я готовлю на плите, я при меньшей температуре, при большей температуре включаю миксер. Здесь вот так.
Так, теперь у нас белки имеют примерно вот такой вид. Я останавливаю, чтобы вам показать. Но он у меня все равно становится через 10 минут. То есть я каждый раз все равно белки собью и останавливаю миксер. Теперь очень тонкая струйка. Тут маленечко у нас прихватило, но на вкус не слышно. Так. Видите, даже скорость меняется. Слышно, как миксер работает с натугой. Сейчас вот все больше и больше дыр показывается. Будут хлопки такие. Может, там не слышно, а мне слышно. И мы скоро его выключим. Желтик сам крем как бы сбивается быстрее и плотнее. Получилось, что мы две минуты с небольшим вливали сироп и пять минут в общей сложности. То есть три минуты еще взбивали. Но каждый раз может получиться по-разному. Вот здесь получилось, что все-таки сироп надо было выключить плиту и снять при 120 градусах. 123 градусов. Потому что с эти они горячие, и он как бы еще догревался. И у нас получилось, что немного даже прихватилось. Но вот сейчас я попробую. Попробую, как на вкус повлияло или нет. Если нет привкуса горелой карамели, то значит я буду его использовать. А если уже есть, придется его переделать. Это, вот видите, вот так вот он у меня такой тугой. Вот видите, что делается. То есть... И вот этот крем, он очень стойкий. Вы можете и три часа им работать, ему абсолютно ничего. Он просто станет такой ноздреватый. Перемешиваем его, как обычно, с красителем или без красителя. И закладываем в мешок. Сейчас вот мы с ним и попробуем. Вот видите, его аж размотала как. То есть вот в общей сложности сбивали. Пять минут. Сейчас я попробую на вкус повлияло это или нет нет несмотря на что не на то что немножечко у нас прихватило дно в одном месте на вкус абсолютно не повлияло легкий ванильный такой привкус он не очень сладкий посмотрите какой он железный сейчас мы попробуем с него оформить тортик тюльпанами ну что ж дорогие Подписчики и гости моего канала. Я вам показала, как делаю второй вариант крема. До свидания. До следующих встреч.